हेलो गाइस वेलकम टू फिजिक्स मैं डीजी ओडिशा आज मैं वार्क पावर एंड एनर्जी के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि सिलेबस में है ओयूटी अजय और बीएड के सिलेबस में भी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है एमसी की बातें हैं तेरह फोर्थ थ्री से फोर क्वेश्चन आते हैं चले देखते हैं पहले एनर्जी एनर्जी जानते हैं कि दी कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी बोल सकते हैं हम एनर्जी तेरह वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी बट हम दो ही एनर्जी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं दट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू रेस्ट व्हेन बॉडी इज रेस्ट इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी टू डू वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच वेर एम इज मास जी इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वैल्यू होता है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके बाद एज हाइट होता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के ही होता है हाफ एम बी स्क्वायर तो हम देख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं जिसके भी एनर्जी ले सकते हैं उसका यूनिट क्या आता है जूल क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल ऐसे निकाल सकते हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का एम ले सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी का लेंगे तो सेम भी आएगा दैट इज एम का होता है मास मास का यूनिट होता है के और जी है एक्सलरेशन उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच होता है मीटर दैट इज डिस्टेंस इज मीटर तो के जी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है जूल तो जूल याद रखना है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल और सीजीएस यूनिट में होता है अर्ग ईआरजी आर जी होता है तो वन अर्ग आई थिंक एनर्जी का यूनिट सीजीएस में अर्ग होता है और एसआई में जूल होता है तो हम जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं देख सकते हैं कि वन के जी थाउजेंड ग्राम एंड मीटर को सेंटीमीटर कर सकते हैं वन सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल टू वन मीटर सो टेन टू फोर हो जाएगा स्क्वायर होके सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर दैट इज टेन टू द सेवन ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर दैट इज टेन टू सेवन अर्ग ये होता है अर्ग तो वन जूल इज इक्वल टू टेन टू सेवन अर्ग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए वन जूल इक्वल टू टेन टू सेवन अर्ग चले देखते हैं अभी डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है जानते हैं कि यूनिट होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जब अगर डायमेंशन आने लिखेंगे तो के जी आता है मास इट इज एम मीटर एम एंड लेंथ होता है मीटर दैट इज एल स्क्वायर ईयर में लेंथ स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर होता है दैट इज सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स माइनस टू तो टी इनवर्स माइनस टू सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है उसका डायमेंशन अब देखते हैं वर्क डन वर्क डन सिमिलर टू एनर्जी होता है द वर्क डन जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डट एस दैट इज एफ एस कॉस्ट डॉट प्रोडक्ट होता है इंटरेक्शन होता है एफ एस का अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट होता है फर्स्ट के कारण उसके लिए वर्क डन ही होता है उसके वर्क डन कॉस्ट थीटा इधर में होता है डॉट प्रोडक्ट से सो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री अगर होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होगा और मैक्सिमम वर्क डन होगा और थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होगा तो वर्क डन जीरो होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन में जिधर भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस डिरेक्शन होता है और सेंटर के डिस्टेंस फोर्स का डिस्टेंस होता है सो ए परपेंडिकुलर टू एस डिस्टेंस होता है सो थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होता है और वार्डन जीरो होता है सो वार्डन कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट में वार्डन जीरो आता है हमारा सर्कुलर मोशन में क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे इधर से जाके इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा अभी और जीरो भी हो सकता है तो वार्डन हमेशा जीरो आता है ठीक है चलो देखते हैं यूनिट क्या होता है यूनिट होता है एफ डॉट एक्स दैट इज न्यूटन मीटर जूल का यूनिट होता है न्यूटन मीटर क्योंकि वार्डन और एनर्जी सेम होता है तो जूल जूल होता है उसका यूनिट दैट इज के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर देख सकते हैं मैं डेरिवेशन क्या तो सेम यूनिट एज एनर्जी होता है जूल और यूनिट एस में होता है अर्ग होता है सी में और डायमेंशन लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू सेम डायमेंशन ठीक है अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर फर्स्ट दिया है टेन न्यूटन और बॉडी का एक्सरेट हुआ है दस टेन मीटर तो वार्डन कितना गया एफ एस कॉस्ट थीटा थीटा को जीरो मान के चले तो टेन इंटू टेन इज हंड्रेड न्यूटन मीटर दैट इज हंड्रेड जूल उसका वार्डन होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है और एफ दिया होगा वार्डन दिया होगा तो एस पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है एंगल पूछ सकता है जो भी पूछ सकता है ये फॉर्मूला याद रख के जाइए और दो चार प्रॉब्लम करके जाइए ठीक है चले देखते हैं उसके बाद पावर 
फॉर जानते हैं रेट ऑफ वार्क डन पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी डब्ल्यू होता है जूल जानते हैं वह भी निकाला कि वार्क डन होता है जूल उसका यूनिट और टी का सेकेंड होता है जूल पर सेकेंड होता है पावर का यूनिट उसे वार्ड बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पावर में वार्ड बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर को ठीक है उसका डायमेंशन क्या होता है जूल पर सेकेंड दैट इज के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड दैट इज के जी फॉर एम मीटर फॉर एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री ठीक है इसका यून डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री याद रखे जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद हीट गैन जनरेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होता है अगर करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में और हीट जनरेटेड होता है वो होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आई इक्वल टू करेंट दैट इज एम्पियर उसका यूनिट होता है आर इज रेजिस्टेंस दैट इज ओम उसका यूनिट होता है टी इक्वल टू टाइम जानते हैं ओम स्लो में भी दैट इज वोल्टेज इज प्रोपोर्सनल टू करेंट फ्लो दैट इज भी इज इक्वल टू आई आर आर इज रेजिस्टेंस उसका यूनिट ओम होता है तो इधर में पावर होता है एच बाई टी एच भी वार्क डन होता है वार्क डन से हीट जनरेट होता है हीट बाई टी एच बाई टी हीट जानते हैं आई स्क्वायर आर टी टी बाई टी कैंसिल हो जाएगा दैट इज भी इक्वल टू आई स्क्वायर आर आई इन टू आई आर लिख सकते हैं भी इक्वल टू आई आर इधर में हम रेड्यूस किया तो पी इक्वल टू वी आई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी इक्वल टू वी आई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार आया था ओ में और बहुत सारे बी एग्जाम में देख चुका हूँ जे में देख चुका आ चुका है फिर जानते हैं वन किलो वाट क्या आता है वन किलो वाट टेन टू पावर वाट आता है कन्वर्सेशन वन किलो वाट आवर क्या आता है आवर इक्वल टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड और किलो आता है टेन टू आर थ्री दैट इज थ्री सिक्स इंटू टेन टू फाइव जूल जिस वन किलो वाट आवर इक्वल टू थर्टी पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू टू पावर सिक्स जूल होता है ठीक है उसका एनर्जी वन किलो वाट में मेजर होता है इलेक्ट्रिक पावर एन वन मेगा वाट होता है टेन टू सिक्स वाट वन मेगा वाट मेगा मीन टेन टू पावर सिक्स वाट ये याद रख के जाइए और एक याद रखिए वन हॉर्स पावर होता है सेवन फोर सिक्स वाट वन हॉर्स पावर होता है सेवन सिक्स फोर वाट अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसका सोल्यूशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन फिफ्टीन वोल्ट सप्लाई ट्रोज ए करेंट ऑफ फाइव एम्पेयर एंड इज मैकेनिकल पावर ऑफ सिक्सटी वो वाट देन द एनर्जी लॉस्ट एज ए हीट इज वन आवर में कितना एनर्जी लॉस्ट होता है चले देखते हैं उसका आंसर क्या हो सकता है गिवन दिया है कि करंट हमारा दिया है फाइव एम्पेयर एंड वोल्ट वोल्टेज दिया है फाइव टेन वोल्ट हम जानते हैं अगर करंट सप्लाई होता है फाइव एम्पेयर और वोल्टेज डिफरेंस होता है फिफ्टीन वोल्ट पावर आता है वी आई अभी निकाला मैंने पी इक्वल टू वी आई दैट इज फाइव इंटू फाइव सेवेंटी फाइव वोल्ट लेकिन इधर में था मैकेनिकल पावर सिक्सटी वाट बोला अब लेकिन मैंने निकाला इधर में सेवेंटी फाइव वाट आ रहा है तो इधर में पावर कितना लॉस हो रहा है सेवेंटी फाइव माइनस सिक्सटी थ्री फिफ्टीन वाट पावर लॉस हो रहा है पावर लॉस के कारण हीट जनरेटेड होता है और हीट जनरेटेड क्या होता है डब्ल्यू इक्वल टू पी टी डेल पी टी लिख सकते हैं चेंज इन पावर दैट इज फिफ्टीन इंटू टी टी दिया है वन आवर में कुछ है तो वन आवर इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड सेवन इंटू करेंगे तो फाइव फोर जी ट्रिपल जीरो जूल दैट इज फाइव फोर इंटू टेन टू थ्री दैट इज फाइव फोर के लो जूल दैट इज फिफ्टी फोर किलो जूल उसका आंसर होना चाहिए उसका आंसर फिफ्टी फोर किलो जूल होना चाहिए तो ये था मेरा वार्क वार एनर्जी का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब याद रख के जाइए और प्रॉब्लम को करके जाइए दो चार प्रॉब्लम करके जाइए अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए माई वीडियो को थैंक यू वेरी मच